ചാജൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ അത് നന്നായി കഴുകി ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉള്ളി സോള ഉള്ളി നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി നല്ല നാടൻ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഗുളിക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കായം ഒരു പീസ് കായം മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല നാടൻ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ക്വാർട്ടർ പീസ് അതായത് കാൽ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു നാല് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇതൊന്ന് ചൂടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയാണ് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേ അടുത്ത സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറോളമായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി എടുക്കണം അതുപോലെ ഉള്ളി കറിവേപ്പില എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇളകി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർക്കണം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം മസാല നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കത്തില്ല അത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ മസാല ചേർക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണം എല്ലാം പോകും ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടണം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ പകരം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അല്പം വെള്ളം മതി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം മസാലയെല്ലാം തേച്ച് വെച്ച് ഇതായത് മസാല മീൻസ് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ മല്ലിപ്പൊടി മുഴുവൻ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇതിനകത്ത് അത് അവരവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് കുറവ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക ഗരം മസാല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് അവസാനം കുറച്ചുകൂടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണം എല്ലാം അങ്ങ് പോവും ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഞാനിത് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വയ്ക്കണം അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നമ്മൾ ഗരം മസാല എടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് പെരുങ്കീരകമാണ് കുറച്ച് ഏറെയിടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അത് സൂപ്പർ മണമാണ് നമ്മൾ മസാല ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മണം എല്ലാം തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കായം ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത സമയത്തെ ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നു ആ ചെറിയൊരു കായത്തിൻ്റെ പീസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കടു വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി അന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി കുറച്ച് ഇപ്പം ആ ചുമന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിത് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല നാടൻ നേരി പുള്ള നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ കൊതി ഊറുന്ന നല്ല ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആവേ നൈസ് ഡേ